নমস্কার কেমন আছেন সবাই প্রবাসে ঘর কন্যা একটি ভ্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই রামাটার কি অবস্থা দেখুন গতকাল যখন স্কুল থেকে ফেরে দেখছিলাম চোখটা অল্প অল্প লাল তো আমি ভেবেছি সকালবেলা তো এরা ঘুম থেকে ওঠে হয়তো ঘুম পেয়েছে বলে চোখটা ওরকম লাল ঘন্টা দেড় দুই পর থেকেই দেখি চোখ থেকে জল কাটছে আর পিচুটি বেরাচ্ছে তো মাকে ফোন করলাম মা বলছে ঠান্ডা লেগে গেছে একটুখানি তাওয়া গরম করে হালকা হালকা করে সেঁক দিয়ে ঠিক হয়ে যাবে তাই করছিলাম জানেন আর সকালবেলায় উঠে অবস্থাটা দেখুন একদমই চোখ দুটো খুলতে পারছিল না গরম জল দিয়ে দিয়ে চোখ দুটোকে খুলিয়ে তারপর পরিষ্কার করিয়েছি হাতের কাছে এক্ষুনি কোনো ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলাম না তবে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি ওর বাবা তাই নিয়ে বসে আছে সমানে চোখ দুটো দিয়ে এত জল পড়ছে আর কটকট করছে সকালে ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত করেনি বেচারি বাইরে আসলে প্রচন্ড ঠান্ডা ওই জন্য আমরা আগে ভিডিও কলিং এ ডক্টরকে একবার দেখিয়ে নিই যদি উনি বলেন যে হ্যাঁ অনলাইনে দেখা যাচ্ছে না ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না আপনারা আসুন তাহলে তখন যাব হ্যালো ডক্টর which is basically an infection of the eyes and usually we treat that with antibiotic eye drops mm. so i will send that over for him he needs to get one drop in each eye three times a day for seven days um it is very contagious so make sure you wash his hands uh you know and everybody else in the family if anybody else gets it they should probably be seen and normally once you start the antibiotic drops then they're contagious for 24 hours and then they should be okay but it's important to make sure that he does get the drops for the full seven days so it treats his eye symptoms okay that's good uh, any any side All effect right. of it like uh, with antibiotics uh will it be fine or anything else yeah it'll be fine there's just drops in the eye so Sometimes it can cause a little bit of burning or itching when you first put it in. But other than that, yeah, there's no side effects with it. Okay. Okay, that's, that's good. Okay. Papa, you have any other problem? Yeah. You can tell the doctor. See, you won't give me an injection. Don't worry. I don't have a problem with my skin. Oh, my skin also a problem? Yeah. <laughs> it was just yeah. going to turn like yeah. a robot. A robot, okay. You're like a robot. <laughs> okay, doctor. All right, so I'll send that over yeah, sure. you can pick it yeah. up and start using it. Again, if anybody else in the family starts having symptoms, make sure they are seen as well. Okay, and yeah, probably next is me because he is attached to me. Oh, yeah. Uh, I can see, yes. Uh, yeah. Can you have a you know, uh, letter for the school? So for the pink card, sure. yeah, if you can send me, then there's a no letter so that we can submit to the school. An excuse letter for yeah. school? Yeah. Yeah, yeah, I can send that over through his microphone. Yeah, and like when, when, when he will be free to go to school, is it? He should be able to go on Tuesday. He should okay. be fine. Okay, okay fine. So if yeah. you can send a letter for today, then I can submit. Yeah, uh, absolutely. Yes, I'll send that over through the My Health Online message. Cool. Thank you. Okay. All right. Yeah. Well, I hope you feel better soon. Thank you. Bye. Say Thank you. Bye. You're welcome. Bye-bye. You are the first doctor who doesn't give you him the uh, injections. You are good. <laughs> <laughs> Thank you. Bye. Bye. Have a nice weekend, doctor. ছিলাম ও যখন ঘুমাচ্ছিল তখনই ও চোখগুলো ফুলে না একবার সেই পিঙ্ক পং বলের মতো হয়েছিল তখনই আমি বুঝতে পারছিলাম যে জিনিসটা পিঙ্ক আই বোধ হয় হয়েছে এক্ষুনি ওদের স্কুলে এবার ফোন করে আবার জানাতে হবে যে যে বাচ্চারা গতকাল ওর সঙ্গে খেলেছে তাদেরকে অবস্থা চোখের পাতাগুলোও দেখো দেখি রামা 
चले जब আর মেহা আর মেহার বাবা তারপরে যাবে সারা সপ্তাহে বাজার তুলতে কত সুন্দর সুন্দর সানগ্লাসগুলো লাগছে দেখুন ওষুধের এই কাউন্টারের সামনে যারা দাঁড়িয়ে থাকেন তাদের হচ্ছে প্রেসক্রাইব মেডিসিন আর না হলে এমনি মেডিসিন আপনি দোকান থেকে কিনে নিতে পারবেন ওষুধ নেওয়া হয়ে গেছে বাইরে কাকে পেয়েছি দেখুন গাছগুলো যখন পাতায় ভর্তি থাকে এই পাখিগুলোকে মোটে চোখে দেখা যায় না একদম তো পুচকি পুচকি হামিং বার্ড পৃথিবীর নাকি সব থেকে ছোট পাখি দেখতেও এত সুন্দর কিন্তু যেই আপনি ক্যামেরাটা তুলবেন ও সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে যাবে বাড়ি চলে এসেছি ছেলেটা সেই সকাল থেকে কিছু খায়নি ভাবলাম তাই দুপুরের রান্নাটাই তাড়াতাড়ি বসিয়ে দিই আজ একটুখানি খিচুড়ি ডিম ভাজার আলু ভাজাই করব বেশি তেমন কিছু করব না এসে ছেলেটার চোখে ওষুধটা দিয়ে দিয়েছি দু ড্রপ করে দিতে বলেছেন সারা দিনে তিনবার আর সাত দিন সমানে দিয়ে যেতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক তো স্কুলের বাচ্চাদের এই রোগটা এখানে খুব হয় জানেন পিঙ্ক কাই বলে এটাকে তবে এটা মারাত্মক ছোঁ আছে মেহার সমাতেও দেখতাম আর আমার সমাতেও দেখি যতবার স্কুলে ক্লাসরুমের কোনো বাচ্চার এরকম পিঙ্কাই হয় সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে চিঠি আসে যে স্কুলের ওই বাচ্চার পিঙ্কাই হয়েছে তোমার বাচ্চা হয়তো ওর সঙ্গে খেলে থাকতে পারে টিফিনে একটু ওকে দেখে রেখো তবে যেহেতু আমি এই পিঙ্কাই নামটার সঙ্গে আগের থেকে পরিচিত ছিলাম তাই ওর চোখ দুটো দেখে আমি বুঝেছিলাম যে এটা নর্মাল ঠান্ডা লাগা নয় সঙ্গে সঙ্গে ওই জন্য ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করি তবে এই পিঙ্কাইটা ছোঁ আছে হলেও যেই মুহূর্ত থেকে ওর অ্যান্টিবায়োটিক শুরু হয়ে যাবে তখন থেকে এটা আর ছড়াবে না তো আজকে দিনটা ওই জন্য বাড়িতে রেস্ট থাক কালকে দিনটা একটু অবস্থাটা বুঝবো দিয়ে তারপর স্কুল পাঠাতে শুরু করে দেবো মেহাকে নিয়ে একটু ভয় ছিল কারণ যেহেতু ওরা দু ভাই বোন সবসময় খেলাধুলা করে তবে অ্যান্টিবায়োটিকটা যখন শুরু হয়ে গেল ওকে নিয়ে আর অতটা চিন্তা নেই ব্যাস একটুখানি অল্প করে আলু ভাজা হালকা করে একটু খিচুড়ি আর ডিম ভাজা তবে জানেন এটা যেহেতু রামার হলো চোখের সামনে থেকে তো দেখলাম এই রকম মানে অবস্থা না সাধারণভাবে ঠান্ডা লাগাতেও হয় না বোধহয় চামচ চামচ চোখ থেকে পিচুটি বেরাচ্ছে এত পরিমাণে বেরাচ্ছে জানেন অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া এটা হয়তো ঠিক হতো না চলুন এবার খাইয়ে নিই ওকে খাওয়া দাওয়া করে দুপুরে মেহা আর মেহার বাবা গেছিল বাজার করতে বাজার করতে সাধারণত আমরা সবাই মিলেই যাই কিন্তু আজকে রামাটা শরীরটা খারাপ বলে ওকে আর বার করিনি এখন একটু বেরিয়ে এলাম ওদেরকে একটু সাহায্য করব বলে জিনিসগুলোকে এবার ভেতরে নিয়ে যাই কস্কো ইন্ডিয়া বাজার সব কিছু ঘুরে চলে এসেছে ওর বাবা সারা সপ্তাহের একটু দুধ এখানে মনে হচ্ছে মাছ মাংসগুলো সব নিয়ে চলে এসেছে ও আজই সিঙাড়াও পেয়েছে একটু দোকানে একদম চোখের সামনে টাটকা ভাজা সিঙাড়া এখানে পাওয়াটা একটু কঠিন ব্যাপারই তো ওই জন্য ফ্রোজেন নিয়ে আসা হয় যেদিন যেদিন ইচ্ছা করে একটুখানি করে এয়ার ফ্রায়ারে পাঁচ দশ মিনিট করে দিয়ে দিলেই বেশ সুন্দর হয়ে যায় এখানে একটা স্যামনের ট্রে নিচে একটা তেলা পিয়া যখন ওই ফিস কাটলেট বা কিছু করি তার জন্য আর নিচে হচ্ছে গিয়ে চিকেন এখানে আছে একটু ব্লুবেরি এরপরে তো গরমকাল আসছে বেরি দেরি সময় ব্লুবেরি স্ট্রবেরি সবাই এরা তখন আসবে আর এখানে আছে অল্প একটুখানি খেজুর একসঙ্গে দুটো বক্স নিয়ে চলে এসেছে বোধ হয় কোনো ডিল ছিল ও এই জিনিসটা আপনাদের একবার দেখাই কস্কোতে এখানে জানেন এই রকমই গোটা মুরগি বেক করে বিক্রি হয় এটা কিন্তু কস্কোর আবার লস বিজনেস যেখানে কস্কোতে দুটো মুরগি কাঁচা কিনতে গেলে পরে পনেরো ডলার সেখানে এই রকম একটা বড় মুরগি বেক করা পরে ছ ডলারেরও কম তারপর তো ধরুন এর রান্না করার একটা খরচা আছে লেবার খরচা আছে তারপরেও এটা বিক্রি হয় ছ ডলারে এই সাইজের একটা কাঁচা মুরগির থেকেও তিন ডলার কম পরে এই বেক চিকেনটা এই বেক চিকেনটার এত ডিমান্ড যেই রান্না করে ট্রেতে রাখা হয় সঙ্গে সঙ্গে ওটা উপে যায় কিন্তু কস্কোর পলিসি হচ্ছে এই চিকেনটার জন্যই মানুষজন কস্কোতে যাবে চিকেনটার সঙ্গে সঙ্গে সে আরও চারটে জিনিস কিনবে একটা চিপসের প্যাকেট বাচ্চাদের মাঝে মাঝে একটু টিফিনে দেবার জন্য একটা বিনসের প্যাকেট একটা বড় সিঙারার প্যাকেট নিয়েছে আর এদিকে নেওয়া হয়েছে একটুখানি পান্তুয়া মেহা একবার করে আসছে দুটো তিনটে করে জিনিস নিচ্ছে ভেতরে গিয়ে কাউন্টারে রাখছে আবার চলে আসছে ওর বাবা মনে হচ্ছে এবার একটু ক্লান্ত হয়ে গেছে ঘরে জিনিসগুলো নিয়ে গিয়ে এবার একটু চা বসাবো এখানে আছে একটুখানি ওয়াসাবি আর এখানে একটুখানি নাগেটস নিয়ে আসছে লেখা আছে চিকেন নাগেটস মেড ফ্রম প্ল্যান্ট চিকেন নাগেটসের মতনই খেতে হবে কিন্তু নিরামিষ একটু স্ট্রবেরি নিয়ে এসেছে এটা তো লাগেই প্রত্যেকদিন সকালে একটু করে স্মুদি খাই সবাই আর এখানে আছে একটা আলুর বস্তা একটা পেঁয়াজের বস্তা আর এটা হচ্ছে গিয়ে কমলালেবুর বস্তা কস্কোতে তো সব জিনিসই জানেন অনেকটা বড় বড় নিতে হয় তবে কমলালেবুগুলো কস্কোর ভীষণ ভালো হয় খুব মিষ্টি এক কৌটু গোলমরিচ একটা জিপলক ব্যাগের বড় প্যাকেট খাবার দাবার তো স্টোর করতে লাগেই আর রামকৃষ্ণর ব্যাগে জানেন সব সময় আমি এই জিপলক ব্যাগে করে একটা করে প্যান্ট এক্সট্রা রেখে দিই স্কুলে যদি জ
ভিজে প্যান্ট পরে যদি সারাদিন স্কুলে থাকে তাহলে তো হয়ে গেল আর একটা প্লাস্টিক এই চামচের প্যাকেট এখানে একটা নেওয়া হয়েছে ওই ছোট ছোট মোমোর প্যাকেট এদের সে এইগুলো ওয়ান টনস বলে বিক্রি হয় কিন্তু পদ্ধতি একই ভেতরে ছোট ছোট চিকেনের বল আর ডিম ময়দা দিয়ে তাকে মোড়া এক রকমই খেতে হয় একদম যে সমস্ত রান্নাগুলো আমরা দেশি এই মায়েরা বউয়েরা বাড়িতে রান্না করি এদের সে ওই খাবারগুলি ফ্রোজেন হিসাবে বিক্রি হয় এই যে সেই একই রান্না রুটির মধ্যে অল্প একটু চিজ চিকেন আর সবজি পাতি দিয়ে মোড়া বাড়িতে এগুলো আমরা হামেশাই তৈরি করি কিন্তু এখানে ওইভাবে ফ্রোজেন হিসাবে বিক্রি হয় ওর বাবা দেখছি এবার একটা নিয়ে এসেছে আর একটুখানি কাটা সবজি পাতি তাড়াহুড়োর সময় একটুখানি ফ্রায়েড রাইস বা একটুখানি চাউমিন করতে ভারী কাজে লাগে ও দুটো পেঁয়াজের ব্যাগ এনেছে এখানে একটু কলা এখানে একটুখানি পালং শাক গত বছর যখন আমি আমার ইয়ারলি চেক আপে গেছিলাম তখন রিপোর্টে আমার আয়রন লেভেলটা খুব কম এসেছিল ওষুধের সাথে সাথে উনি বলেছিলেন স্মুদিতে তারপরে অমলেটে একটুখানি করে যেন এই কাঁচা পালং শাক নেই তো উপকারও পেয়েছি যেন এখানে একটুখানি আপেল নেওয়া হয়েছে বাচ্চাদের একটা করে ফল টিফিনে দিই তো এই ছোটো আপেলগুলো ভারী কাজে লাগে আর একটা রুটির প্যাকেট নিয়ে আসা হয়েছে এই রুটিটা দিয়ে খুব ভালো এগরোল তৈরি হয় আর এখানে নিয়ে আসা হয়েছে একটু পটেটো টর্স সন্ধেবেলায় যখন চা বসাই এখান থেকে দু মুঠো করে নিয়ে এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে দিই এটা গোটাটাই আলু দিয়ে তৈরি ওই সন্ধেবেলাতে চপ খাবার ইচ্ছাটার একটুখানি স্বাদ পূরণ হয় আর এখানে আছে সবজি পাতি টমেটো কুমড়ো এই সমস্ত জিনিসপত্র ওর বাবাকে বলেছিলাম একটা ইনো আনতে কোথায় এনেছে দেখে এই প্যাকেটটা তো মনে হচ্ছে আছে দাঁড়ান আমাদের দেশে মিষ্টির দোকানে যেমন নিখুঁতি পাওয়া যায় আর এখানে পাওয়া যায় আঙ্গুরি গুলাব জামুন মানে আঙ্গুরের মতো ছোট ছোট আমাদের সেই নিখুঁতির মতনই লাগে একদম একটুখানি ধনে পাতা আর এই যে ভেতরটাতে দেখতে পাচ্ছি ইনোর কৌটোটা আছে যেদিনকে একটু রিচ কিছু খাওয়া হয় এই কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ার থেকে ইনো খাওয়া ভালো ওই জন্য মাঝে মাঝে একটা করে ইনো নিয়ে আসি একটা বড় পাকা পেঁপে আর একটা সুন্দর পাকা কুমড়ো এ দেশের দোকানগুলোতে আপনি যখন কুমড়ো আনতে যাবেন এই মিষ্টি কুমড়োটা আপনি আমেরিকান কোনো দোকানে পাবেন না এটাকে পেতে গেলে ইন্ডিয়া বাজারেই যেতে হবে এ দেশেও কুমড়ো বিক্রি হয় তবে ওইগুলো একটু অন্যরকম স্বাদ আর দেখতেও অন্যরকম আর প্রচণ্ড শক্ত হয় ওদের খোসা একবার ওই খোসা কাটতে গিয়ে এক বন্ধু আঙুলের ওপর ছুরি পর্যন্ত বসিয়ে দিয়েছিল জানেন কুমড়ো কাটতে গিয়ে তার যে কি অবস্থা হয়েছিল একবার তার মুখ থেকেই তার অভিজ্ঞতাটা আপনাদের শোনাবো যখন আমি শুনেছিলাম আমার গোটা গায়ে কাঁটা দিয়ে দিয়েছিল চলুন মেহু সব জিনিসপত্র ঘরে পৌঁছে দিয়েছে গতকাল রাতে এমন ঝড় হয়েছে গাছটা উড়ে গিয়ে কোথায় গেছে দেখুন চারিদিকে পাথরগুলো একটু ঝটপট তাই পরিষ্কার করে নিলাম যাই হোক চলুন ভিডিওটাও তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আর ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন দেখা হবে খুব শিগগিরই পরের একটা ব্লগে